வணக்கம் பெண்கள் நேரம் இப்ப நம்ம இருக்கிற செக்மெண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் செக்மெண்ட் அஸ் யூஷுவல் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சாய்ஸ் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ நம்ம கூட ஷெஃப் இன்னொருத்த இருக்காரு அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு எல்லா விஷயமே போர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேலையும் நமக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி ஒரே மாதிரியான சாப்பிடும் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷோ இருக்கவே இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியான குசைன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாரம் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாத ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான குசைன் நான் ஷெஃப் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவர் என்ன மாதிரி சமைக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு <laughs> 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 ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் குசைன்ஸ் அப்படின்னும் போது இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சிம்பிளான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம ஏஷியன் ஃபுட்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது வீட்டு இப்போ இருக்கிற எல்லா வீட்லேயும் அவைலபிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் இங்கேயே இருக்கும் யா யா இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் சூப்பர் இப்போ நம்ம சதர்ன் குசைன்ஸ்க்கும் ஏஷியன் குசைன்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதில் சதர்ன் குசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ்லாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெவி ஸ்பைசஸாக இருக்கும் எதுனா மைல்ட் ஸ்பைசி வித் சிம்பிள் ப்ரக்கோலிஸு பேம்பூ ஷூட்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வச்சு அவங்களோட ஃபுட் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஷெஃப் ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்ஷோட நீ டோஃபு வித் ப்ரக்கோலி கபாப்ஸ் நார்மலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபாப்ஸ்னாலே தந்தூரி ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்க ஒரு ஏஷியனில் வந்து ஷலோ ஃப்ரை ஒரு பேனில் வந்து சிம்பிளாக ஒரு கபாப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் கால் கப் ஆயில் இரநூறு கிராம் டோஃபு இரண்டு எலுமிச்சம்பழம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் விதை ஒரு கப் ப்ரொக்கோலி நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று உப்பு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் குடை மிளகாய் ஒரு நம்பர் சிவப்பு குடை மிளகாய் ஒன்று சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமாஸ் <laughs> சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது வந்து ட்ரை ரெட் சில்லி அதில் உள்ள விதைகள் தான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இப்போ சால்ட்டட் சோயா சாஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சால்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் என்ன மாதிரியான சோயா சாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து ஸோ பிஞ்ச் ஆஃப் சோயா சாஸ் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் டைஸ்ட் ஆனியன்ஸ் ப்ரக்கோலி ப்ரக்கோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லா இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள் ஷாப்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் இந்த ப்ரக்கோலி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஸ்ட் கேப்சிகம் குடமிளகா கிரீன் கேப்சிகம் நார்மலாக வந்து ட்ரை கலர் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து ரெட் கலர் கேப்சிகம் நம்ம க்ரீன் அண்ட் ரெட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் வெஜ்ஜஸ் ஒரு ரெண்டு ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டோஃபு டோஃபு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் டோஃபு வந்து இது வந்து சோயா மில்கில் எடுக்கிறது நார்மல் பன்னீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மில்கில் எடுக்கிறது இது வந்து சோயா மில்க் வந்து எடுக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்த்தி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி ஆல்சோ ஸோ இது இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு மினிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இது வந்து ஊற வைக்கணும் மேரினேட் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாலே அது நல்லா மேரினேட் ஆயிரும் இதில் அந்த சோயா சாஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர்லாம் இதில் நல்லா வந்து இறங்கி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ஒரு மேரினேட்டட் ப்ராடக்ட் கபாப்ஸ்லாம் பண்ணுறோனாலே வந்து மேரினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு சால்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்பைசஸாக இருக்கட்டும் அது நல்லா ஊறுனா தான் அதோட ஃபீல் சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் நம்ம உணர முடியும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் குக்காக ஒரு கபாப்ஸ் பண்ணணும்னா ஹாஃப் அன் ஹவரில் கூட நீங்கள் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குக்கிங் போயிடலாம் இப்போ நல்லா டைம் இருக்குது லன்ச்சுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் மார்னிங் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி கூட நீங்கள் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் குக் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஸோ இப்போ இந்த மேரினேஷன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முடிஞ்சிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கியூவர்ஸில் போட்டு ஷேலோ ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆனியன்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ரெட் கேப்சிகம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் டோஃபு நார்மலாக டோஃபு வந்து ஒரு சில பேர் குடிக்கல சோயா மில்க்கு இன்னும் ரொம்ப ஹெல்த்தி குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டயட்டு ப்ளஸ் வந்து டோஃபு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நார்மலாக உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு நீங்கள் பண்ணீர் தான் உங்களுக்கு விரும்புவீங்கன்னா பன்னீர் கூட நீங்கள் வச்சு பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஷெல்லோ ஃப்ரைனா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப இம்மர்ஸ் ஆகி ரொம்ப ஆயில் குக் ஆகக்கூடாது அந்த ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கியூவர்ஸ் எடுத்து இந்த பேனில் வச்சிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொக்கோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக் ஆகலை ஒரு ராவான ஒரு ப்ரொக்கோலி தான் அதை வந்து நம்ம அப்படியே மேரினேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டன் ஆயிரும் ஊறி ஸோ அந்த ஒரு டெண்டரில் தான் இப்போ இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் குக் ஆகும்போது இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரக்கோலியோட கலரெலாம் நல்லா ப்ரைட்டாக ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ நம்ம இன்ஸ்டூட் ஆஃப் அந்த ப்ரொக்கோலிக்கு பதிலாக இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா ப்ரொக்கோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரெசிபி தான் ப்ரொக்கோலி ப்ளஸ் இதோட ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் தான் காலிஃப்ளவர் வந்து உங்களுக்கு ரெசிப்பியில் இல்லை நம்மளுக்கு ப்ளஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஸோ கலர்ஃபுல் அதனால் அது நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை டோஃபும் வந்து நல்ல இதுவாகணும் ஆ டோஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸ்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் குக் ஆயிரும் இப்போ லெமன் இதில் இருக்கிறதுனால அந்த லெமனோட அந்த ஒரு புளிப்புத்தன்மை வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸில் இறங்கும் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மேரினேஷன்லேயே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு வெஜ் சாஃப்டன் ஆயிடுச்சு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்லைட்டாக நம்ம குக் பண்ணி எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் பிளாட்டரில் எடுத்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடணும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கியூவர்ஸில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா ஷெலோ ஃப்ரை பண்ணி குக் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த வந்து மேரினேட்டட் டோஃபு வித் ப்ரொக்கோலி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் தான் சொல்லணும் டோஃபு ப்ரொக்கோலி கபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டோட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு ஏஷியன் குசைன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ட்ரை ப